questo video è dedicato agli oggetti imperiali più preziosi ed evocativi appartenuti a Federico II di Svevia, lo Stupor Mundi. Abiti, armi, gioielli, corone e molto altro, descritti nei minimi dettagli, alla scoperta dei simbolismi nascosti. Cecidit sol mundi, qui lucebat in gentibus, cecidit sol giustizie, cecidit amor pacis. Si è spenta la luce del mondo che splendeva sulle genti, si è spenta la luce della giustizia, si è spento l'artefice della pace. Con queste parole Manfredi comunica al fratellastro Corrado la scomparsa del padre Federico II, imperatore dei Romani, re di Sicilia, Duca di Puglia e re di Gerusalemme. È il 13 dicembre 1250, giorno di Santa Lucia. Luogo del decesso, Castel Fiorentino in Capitanata. Il monarca Normanno Svevo, a quasi 56 anni di età, viene ufficialmente stroncato da una gravissima infezione intestinale. Il corpo venne posto su una lettiga ed accompagnato dai fedeli saraceni verso la sontuosa residenza imperiale di Foggia e qui imbalsamato. Successivamente trasportato a Taranto, venne poi imbarcato alla volta di Messina. Da qui giunse a Palermo, nella cui cattedrale fu tumulato, come da suo volere. Oggi il suo sepolcro è collocato, assieme a quello di suo nonno, il re Normanno Ruggero II, in una cappella della navata meridionale. A fianco sono invece visibili le tombe dei suoi genitori, l'imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico VI, e la regina normanna, Costanza d'Altavilla. Tutti e quattro i sarcofagi sono realizzati in porfido rosso egiziano, pietra preziosissima, simbolo distintivo di regalità. Valenza questa già attribuita in epoca romana e prima ancora nel mondo egizio. La prima ricognizione ufficiale della tomba di Federico si ebbe nel 1781, in occasione dei grandi restauri della cattedrale parelmitana. L'operazione di riapertura venne eseguita dallo storico erudito e letterato Francesco Daniele, coadiuvato dal canonico Rosario Gregorio. Nel 1784 il Daniele pubblicò a riguardo una preziosa relazione, che illustrava tra l'altro anche le altre tombe reali presenti in cattedrale. Purtroppo, l'approssimazione metodologica della ricognizione e la condizione di sostanziale abbandono in cui versò il sarcofago per vent'anni nel cantiere della cattedrale produssero dei danni seri ed irreversibili. Un'endoscopia condotta nel 1994 ed una ricognizione del 1998 rivelarono infatti un forte degrado dei resti dell'imperatore, nonché danni agli oggetti deposti con lui. Ad esempio, il globo che conteneva la terra di Gerusalemme appariva aperto, la corona era danneggiata e la spada sparita. È perciò d'obbligo fare riferimento all'analisi dei resti eseguita dal Daniele nel XVIII secolo, perché ebbe di fronte uno scenario sostanzialmente intatto, fatta eccezione per l'inatteso ritrovamento di altre due salme deposte su quella dell'imperatore, presumibilmente nel XIV secolo. Sebbene la sua morte, come spessamente richiesto dallo stesso Federico, gli venne fatto indossare il saio cistercense, questo fu poi sostituito poco prima della sua deposizione da abiti regali. Infatti, come scrive nel 1784 il Daniele, Federigo stava a giacere col capo posato sopra di un cuscino di cuoio, accanto del quale, al manco lato, posava il pomo o globo di metallo, mancante però della sua croce, e trovossi pieno di terra. Ha ah, Federigo in testa una corona aperta, i cui raggi di sottilissime laminette di argento dorato sono ornati di piccole perle e di pietre. Tre son le vesti ondei si ricuopre, 
e di lino è la prima che discende infino a tutti i piedi simile a quella che da liturgisti alba viene appellata la stringe ai fianchi un grosso cordone pur di lino aggruppato nel mezzo vi si osservò sotto all'omero sinistro a ricamo in seta che tenea ancor del colore rosso una croce all'estremità del collo e delle maniche è quest'alba ornata da diversi fregi anzi nelle maniche avvi ricamata a oro un'iscrizione in caratteri cufici essa è la stessa in ambedue l'altra veste è di drappo di seta di color rosso chiaro senza lavor niuno fatta la foggia di una dalmatica ed ha larghe maniche terminate da un gallone di oro largo quattro dita anch'essa è fermata da un cinto di seta ricamato da alcune rose di argento dorato l'ultima finalmente è un manto cui diresti piviale formato di drappo di seta dello stesso colore nobilmente lavorato che rappresenta a ricamo diverse aquilette ed altri motivi vaghi d'ornamento e stringesi al petto con un fermaglio di oro di una figura ovale che ha una metista in mezzo e venti piccoli smeraldi intorno con quattro grosse perle a quattro lati le cosce e le gambe sono ben vestite di panno di lino che formano in uno brache e calze le gambe di più hanno uno stivaletto di seta con la sua scarpa nel cui tomaio è ricamata in mezzo di un cerchio una cervetta ha pure gli sproni di acciaio fermati con coreggia cinghia o laccio dal fianco sinistro gli pende una spada cinta sopra della dalmatica la quale spada che è non molto lunga si è trovata tutta irrugginita ma che conserva parte della guaina col suo puntale di acciaio il manico di legno era vestito intorno intorno di sottilissimi fili di argento dorato strettamente attortigliati e tutto il resto del guernimento d'una manifattura assai nobile e pur di argento dorato la cintura viene formata da un gallone di seta di color kermisi fosco tessuto a disegno a cui è appiccicata una borchia dello stesso argento dorato di gentil lavoro le mani senza guanti si incrocicchiano sulla pancia e il dito medio della destra ha un anello di oro con uno smeraldo piuttosto grande. Paramenti e corone non erano semplicemente oggetti di ostentazione estetica e vana sfarzosità, ma piuttosto l'espressione visibile di una regalità che si ispirava alla concezione greca, latina e persino araba della sovranità. La finalità era quella di porre il re molto al di sopra dei propri sudditi, richiamandosi in definitiva all'impero romano cristiano universale di Costantino e Giustiniano. C'è un luogo in Austria, unico al mondo, in cui è possibile ammirare un'incredibile raccolta di preziosi cimeli di inestimabile valore storico ed artistico, la sede della tesoreria imperiale di Vienna, posta in un'ala del nobile palazzo Hofburg. Qui, tra gli innumerevoli capolavori esposti, troviamo anche oggetti appartenuti allo stupor mundi, sia capi di vestiario, incredibilmente conservati, che preziosi di pertinenza imperiale.
coppia seicentesca di un'opera eseguita nel XVI secolo da Albrecht Dürer. Qui vediamo l'immagine idealizzata di Carlo Magno, raffigurato anacronisticamente con tutte le insegne regali e la spada di Federico, che erroneamente si facevano risalire al fondatore del Sacro Romano Impero. Oggetto simbolo del potere imperiale, questa straordinaria corona venne probabilmente realizzata in occasione dell'incoronazione dell'imperatore Ottone il Grande nel 962 o di quella a correggente del figlio di quest'ultimo, Ottone II, nel 967. Probabile luogo di realizzazione, l'abbazia benedettina dei Rascenau, sorta sull'omonima isola del lago di Costanza. Viene tuttavia ipotizzato che possa essere stata prodotta anche a Milano, L'oggetto, lungi dall'essere costituito da elementi puramente estetici, presenta un ricco simbolismo teologico. Ad esempio la sua forma ottagonale rimanda esplicitamente alla Gerusalemme celeste, che nell'immaginario medievale aveva effettivamente otto lati. Essa ispirò molte forme di rappresentanza imperiale, come ad esempio la Cappella Palatina di Aquisgrana e Castel del Monte. Le quattro placche principali sono tempestate di pietre preziose. Tra queste si distinguono quella frontale e quella nucale, presentanti ognuna dodici grandi gemme. In quella frontale tali pietre rappresentano i dodici apostoli, ovvero la nuova alleanza, mentre in quella nucale simboleggiano le dodici tribù di Israele, ovvero la vecchia alleanza. Le altre quattro placche, invece, sono impreziosite da raffigurazioni smalto clasonè, tutte rimandanti alla liturgia dell'incoronazione ovvero la rappresentazione delle più importanti virtù di un sovrano. In esse risulta evidente l'influenza artistica bizantina. Su una raffigurato Cristo affiancato da due serafini, su un'altra re Davide, su un'altra ancora re Salomone e sull'ultima re Zechia. Le iscrizioni riportate sulle placche spiegano il rapporto con re. Esse infatti fanno riferimento alla grazia di Dio, alla giustizia, alla sapienza e al timore di Dio. L'archetto superiore, aggiunto all'epoca di Corrado II, tra il 1024 e il 1039, reca il nome di quest'ultimo, scritto con preziose perline. Sulla placca frontale campeggia un massiccio crocifisso in oro, tempestato di grandi pietre. La corona, infine, è corredata da un cappuccio in veluto rosso, aggiunto nel XVIII secolo. fattura tedesca fu fatto realizzare da Leo Stauffen probabilmente a Colonia attorno al 1200 e costituito da oro, pietre preziose e perle e misura 21 cm di altezza. La sfera rappresenta il mondo e la croce su di essa simboleggia Cristo, sovrano assoluto. L'imperatore regnava perciò sul mondo quale suo rappresentante. Il manufatto risale all'epoca della incoronazione di Federico II, avvenuta a Roma il 20 novembre 1220 per mano di Papa Onorio III. Il sovrano la portò con sé assieme ad altri paramenti per lo storico evento. Realizzata a Palermo, misura 108,5 cm di lunghezza e presenta, quale elemento posteriore, un pomo in argento dorato con l'aquila delle Hohenstaufen, realizzato a Praga tra il 1350 e il 1375. Ha una lama in acciaio e sia l'impugnatura che l'elsa in oro smaltato. Il fodero è costituito da legno ricoperto con pergamena, lino, oro, smalto, rubini, perle. Dal XV secolo la spada è stata utilizzata per l'investitura di nuovi cavalieri, da qui il suo nome, spada da cerimonia. Sobrio ed elegante manufatto di fattura siciliana, risalente al XII-XIII secolo, realizzato con filo di seta, d'oro ed argento. Alcune parti metalliche sono placate in oro. Mantello di straordinaria fattura, appartenuto a Ruggero II, nonno materno di Federico II, e realizzato a Palermo nel Tiraz, ovvero nell'opificio della corte normanna, intorno al 1133-1134.
come ci informa infatti l'iscrizione cufica posta sull'orlo circolare del manufatto, lavoro eseguito nella fiorente officina reale, con felicità e onore, impegno e perfezione, possanza ed efficienza, gradimento e buona sorte, generosità e sublimità, gloria e bellezza, compimento di desideri e speranze, giorni e notti propizie, senza cessazione né rimozione, con onore e cura, vigilanza e difesa, prosperità e integrità, trionfo e capacità. Nella capitale di Sicilia l'anno 528. Quest'ultimo è un anno dell'Egira Islamica, corrispondente al 1133-34 dell'Era Cristiana. Il materiale usato per la manifattura del capo è di probabile origine bizantina o tebana. Il tessuto serico utilizzato, di colore rosso, è denominato diaspro ed è stato decorato da maestranze islamiche, mediante ricami in filo d'oro, bordati con doppi fili di perle. Nel mezzo è raffigurata una palma stilizzata a rappresentare l'albero della vita, simbolo di connessione tra il cielo e la terra, mentre compare su entrambi i lati un possente leone dorato che trionfa su un cammello. Sulla testa di ciascun leone è visibile una piastra in smalto cloisonné a quadrifoglio. Il mantello si presenta foderato da ben tre panni serici, sovrapposti nel corso dei secoli, forse per rimediare all'usura del tempo. Fin dal XIII secolo questo capo ha fatto parte delle insegne utilizzate per l'incoronazione degli imperatori del Sacro Romano Impero e da lungo si è pensato che fosse stato impiegato anche da Federico per la sua incoronazione, ma vari studiosi hanno sollevato dubbi in merito. Ad esempio, alcuni hanno proposto un mantello piviale, conservato nel tesoro della cattedrale di Metz, Francia, e noto come Chape de Charlemagne, quale quello più probabile. Di certo però lo Stauffen, in qualità di primo sovrano normanno svevo, ereditò il mantello viennese e lo aggiunse al tesoro di stato del Sacro Romano Impero, insieme ad altre insegne regali. Conferme al riguardo, ci arrivano da una menzione del manufatto che compare in un inventario tedesco del 1246. Tunicella di straordinaria fattura, realizzata presso l'opificio reale normanno di Palermo tra il 1125 e il 1150. Il capo misura 141,5 cm in lunghezza e presenta ricami in oro strettamente somiglianti a quelli del manto per l'incoronazione. Particolare appare la lavorazione del motivo a piccole palme sulle maniche. Esso infatti, ottenuto con classici fili di perle, presenta inoltre un riempimento costituito da piccole cannule d'oro infilate, una tecnica mai riscontrata prima. Sull'orlo delle maniche è inoltre presente una lavorazione a smalto cloisonné che si richiama stilisticamente a quella del manto per l'incoronazione. di abbigliamento realizzato anch'esso a Palermo dal regio pificio della corte normanna nel 1181. Tale datazione così precisa ci deriva dalle scritte in latino ed arabo rinvenute sull'orlo basso dell'indumento. Esse ci informano inoltre che l'alba venne confezionata per Re Guglielmo II di Sicilia. Si tratta quindi di un capo ereditato da Federico II che ne fece modificare l'aspetto commissionando la creazione del magnifico ornamento che ammiriamo sul petto. Quest'ultimo si sovrappose perciò ad un precedente motivo. L'alba veniva in genere indossata sotto la dalmatica, ma in questo caso l'imperatore ne fece un elaborato capo per uso esterno. Esposto nella medesima teca del Museo Vennese, troviamo un cingolo del XII secolo, impreziosito da seta, fili d'oro, perle e pietre preziose. Si tratta di un accessorio ancora oggi in uso, sia presso molti ordini ecclesiastici che presso il clero secolare nel corso delle funzioni religiose. Esso consiste in una sorta di fascia o corda che lega il camice attorno alla vita e deriva da un oggetto simile diffuso in epoca romana. Originariamente create a Palermo tra il XII e il XIII secolo e poi confluite nel tesoro imperiale, queste sontuose scarpe furono presumibilmente utilizzate anche da Federico II. Tuttavia, esse subirono pesanti modifiche nel XVII secolo. 
Del primitivo modello restano l'armatura a cartoni, lo sciamito rosso, tessuto pesante di seta simile al velluto e le interessanti decorazioni in perle. Impreziosiscono il manufatto decorazioni in fili d'oro, perle, ametiste, zaffiri, smeraldi e axinite. Realizzati a Palermo per conto di Federico II, che li utilizzò nella sua incoronazione, risalgono a poco prima del 1220. Sul palmo dei De Guanti è raffigurato il simbolo araldico degli Eustaufen, l'aquila nimbata. I due reperti sono costituiti da sciamito rosso, filo d'oro, oro, applicato con smalto cloisonné, perle, rubini, zaffiri, ametiste, granati, spinelli e corindoni. Calze lunghe a gambale di sciamito rosso, decorate con ricami in filo d'oro che formano uno schema riproducente stelle a quattro punte e piccoli fiori stilizzati. Il motivo ricopre l'intero capo come una rete, ad eccezione del tallone e della punta. Nella parte superiore delle calze è cucito un largo bordino in seta verde, realizzato mediante tecnica da tappezzeria. Esso presenta una scritta in stile calligrafico arabo detto Tulut, realizzata in oro e delineata da fili di seta bianchi e rossi, grazie alla quale apprendiamo che il manufatto fu realizzato in Sicilia per il re normanno Guglielmo II. Le calze sono perciò databili alla seconda metà del XII secolo. I nastri di seta rossa usati per legarle costituiscono invece un'aggiunta molto posteriore, risalgono infatti al XIX secolo. Questo magnifico pezzo del tesoro imperiale ebbe in origine la funzione di reliquiario. Infatti negli incavi dell'anima ligna trovarono posto la santa lancia e un frammento della vera croce. Totalmente tempestata di oro, perle e pietre preziose, era un simbolo di trionfo e di vittoria, ricavato da legno di quercia ricoperto con stoffa rossa. Una iscrizione posta ai lati della croce ci svela la sua funzione, e ci consente di datarla alla prima metà dell'undicesimo secolo. Davanti a questa croce del Signore fuggano gli alleati dell'empio nemico, si pighino dunque a te, Corrado, tutti gli oppositori. Qui riferimento a Corrado II di Franconia, detto il Salico, che fu imperatore del Sacro Romano Impero da 1027 al 1039. La croce poggia su una base di manifattura posteriore, realizzata a Praga nel 1352. Custodita un tempo nella croce reliquario imperiale, la Santa Lancia è un'arma di epoca carolingia, modificata per accogliere nella sua parte mediana un chiodo di ferro recante tre protuberanze a forma di nodo, su ognuna delle quali compare una croce nottone. Dati disponibili indicano che nell'undicesimo secolo si credeva che quel chiodo provenisse dalla croce di Gesù e che la lancia fosse appartenuta a San Maurizio, santo protettore del Sacro Romano Impero. Dagli inizi del XIII secolo, invece, il manufatto iniziò ad essere considerato dalla cancelleria papale come la lancia di Longino, il soldato romano che aveva trafitto il costato di Cristo. Così da allora venne popolarmente considerata tale. La lancia presenta una triplice fasciatura metallica, la prima in ferro, la seconda in argento e la terza in oro. L'ultimo strato, ovvero la lamina d'oro, venne applicato nella seconda metà del Trecento per coprire un'antica lesione, così come è avvenuto con gli strati precedenti. Su di essa un'iscrizione recita «Lancia e chiodo del Signore». Alla lancia era attribuito il potere dell'invincibilità, è considerata pertanto la più importante delle insegne imperiali, addirittura più della stessa corona. Frammento ligno, alto 31,3 cm e largo 20,2, presentante un foro di chiodo in superficie ritenuto intriso del sangue di Cristo. Questo rendeva la reliquia particolarmente sacra e potente, in grado di proteggere i sovrani da ogni avversità. Essa venne conservata nella parte verticale della croce reliquiario imperiale, finché Carlo IV non fece realizzare una montatura in oro a sé stante, in cui ancora oggi è custodita.
Di molto altro avremmo potuto parlare in questo nostro video, perché molti altri sono gli oggetti preziosi appartenuti allo stupor mondi, ma il tempo è tiranno. Grazie per la visione.